。上一秒我还皱着眉头在评论区噼里啪啦。首先，我很佩服；其次，我会是一个很好的后妈。下一秒，一个小男孩爬我腿上叫妈妈。大家好，开始今天的分享之前。希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。此刻，我的尖叫和孩子惊吓的哭声环绕在整个房间，门铃就在这个瞬间急促的响起，哭声混杂着不间断的门铃声，搞得我手足无措，一个头两个大。在这混乱的场面下，我打开门，怎么是你？怎么是你？门外站着的是我的前男友常景耀。五年前，他什么也不说，就不告而别。五年都没见过的人，现在就站在门口。一时间，我们俩都沉默。爸爸，你来了！一声稚嫩的童声响起。小男孩手里抱着我，刚随手塞给糖罐子，开心的看着常景耀。我震惊的看看常景耀。再看看和他长得有六七分像的小孩子，你、他、我，手指来指去，嘴抖的说不出话。我的大脑飞速运转，这孩子看起来四五岁，还叫他爸爸。关键场景要五年前和我分手。结论：我是场景要在外包养的情人，他的原配生下孩子，他才幡然醒悟。决定斩断前缘，回归家庭。我这个怒气啊，已经要从眼睛蹦出来了。场景要看我变化莫测的表情，已经猜出了大概。我先进去，再给你解释。说着，腿就向往里迈。我一个伸手堵住门口，场景要垂眸，眼睛盯着我的手，脊背发凉，但我还是坚定的站在那。爸爸，你和妈妈怎么了？谁是你妈妈？我一时没收住情绪，对孩子有些凶。眼看着他就要哭，常天一、常景耀低沉的嗓音带着警告意味。神奇的孩子一下就不哭了，这让我更加坚定了想法。趁着孩子不注意，我一把抱起他，塞到常景耀怀里，顺带把门关上。一套动作连贯帅气。对了，他怎么到这边来的？我巡视了整个家，直到看见两个阳台栏杆处的梯子，所以我和他们是邻居。真是晦气！我要搬家，热情总是稍纵其事的。看着租房软件上的价格，我捂紧了小荷包，社畜不配冲动大哭。门外，场景要黑着脸看着紧闭的门，怀里的孩子也自己站到地上。爸爸，这不是妈妈吗？常天一有些委屈，小爪子伸到爸爸手里。常景耀眸光暗了暗，笑着蹲下身子平视他：“是妈妈，但妈妈现在还不认识天一呢。我们要慢慢来的。”温热的手轻轻理好孩子杂乱的头发。常天一似懂非懂，刚才哭过的红痕还挂在脸上，眼睛红红的，可爱极了。场景要牵着他回到隔壁，关门时深深的看了一眼我紧闭的房门。社畜人就是，就算有多不乐意上班，在工作里也要扬起笑脸。周一刚进办公室，小暖老师来一下，年级主任叉着腰，笑眯眯的在门口朝我招手。搬砖人的第一个念头就是，我是不是又犯什么事了？揣着忐忑不安的心情，怎么了，主任？这是新转来的同学，年纪小你，你作为班主任关心这点。主任把身后的小孩推出来，常天一看着眼前的漂亮妈妈，正准备开口，想着爸爸今天早上说的话，甜甜的笑起来，弯着眼睛改了称呼：“小暖老师好。”我实话在当场，这一定是巧合，对吧？但我们现在的关系很尴尬呀！我要用什么态度对这个跟场景要长得一模一样的小孩子呢？想什么呢？小暖老师，主任把出神到外太空的拉回来。没什么，没什么。天一小朋友，跟老师走吧。我正准备带路，手心塞进来一个软乎乎的手，正想脱开。
低头看见星星眼的小型长颈鹞，我一下就送开了他的手。是长颈鹞的孩子，不是你的错，但长得像他就是你的错。长天一看着只有两秒温暖的小手，依旧满足的笑笑，跟上妈妈的脚步。这孩子虽然长得像那个渣男，但性格是一点也不像。作为一个小学生，一点也不调皮捣蛋，乖的让我对他的偏见少了很多。但意外很快就来了，小暖老师，你们班出事了。等我进入班级，长天一正和班里一个孩子扭打在一起，我赶紧上前拦住他们。该叫家长叫家长。打过电话后。我坐在长天一和打架的孩子中间，告诉老师：“你们为什么打架？”还没问出什么结果，另一个小孩的家长就来了。虎背熊腰的家长刚进门，就抱着自家儿子嚷嚷：“是谁打我的宝贝儿子？看我不把这小兔崽子弄死！”家长一来，小孩靠山就来了。看自家孩子哭得这么惨，家长见样就要冲过来。我赶紧把长天一拉在身后，这位妈妈，你先冷静一下，孩子们打架的原因还不知道呢，您先冷静一下。那你说原因是什么？家长喋喋不休，唾沫星子喷了我一脸。我悄无声息地拉开距离，天一，告诉老师你们为什么打架。天一，老师知道你是个乖孩子，到底是为什么？长天一死活都不说话，眼看着家长就要扑过来，我的小身板肯定拦不住，急得像热锅里的蚂蚁。因为他说我没有妈妈，他骂我是个没妈的孩子。稚嫩的童声在这嘈杂的教室突兀的响起，小孩不哭了，家长也尴尬的收回手。我看着站在地板上，明明委屈的要死，但还是一遍又一遍重复理由。声音哽咽，眼泪要掉不掉。天一，你长颈鹞就在这个时候出现，他气势汹汹的走进来，一把把长天一抱在怀里。受了委屈的天一遇到熟悉的怀抱，一下子大哭，宣泄着委屈。长颈鹞盯着我，陈老师，我希望你能给我一个合理的解释。那眼神就像要把我扒血抽筋。关进十八层地狱，我顾不上生气。对面家长也是理亏，在我的调和下，揪着自己儿子的耳朵就往家走。所以现在办公室里正剩下我和长颈耀，还有他怀里抽噎的儿子。那个出于职业道德，我还是准备打破尴尬。陈老师，我觉得你作为老师，应该关注自身班级的秩序。他摸着自己儿子的头，不断的安抚，但语言犀利的把我定在原地。是我的问题。我舔了舔发干的嘴，长天一捏了一下他的衣角，长颈鹞才冷静下来。但看着我的态度，他也知道为时已晚。那个，我不是这个意思。我刚才好了，这位家长，我一定会今日维持的。无关工作的话，就不要再说了。好奇害死猫啊！这件事过后，我的家门口每天都会出现一束花，我真的可以说是胆战心惊，都差点到了报警的地步。直到一天，出门看见长天一拿着鲜花的手举在半空，见我发现也不害怕，弯着眼睛问我：“暖暖老师，你要当我妈妈吗？”我浑身冒起鸡皮疙瘩，怎么大的小的都不正常。这更加坚定了搬家的想法，可还是需要钱啊！看着工作群里最新的考试绩效奖金，我亮起眼。第二天，我笑眯眯地走到讲台，同学们，安静一下，安静一下啦，安静一下！鸦雀无声，果然还是来硬的比较有效率。我拂过耳边的碎发，重新弯起眼睛，小朋友们，咱们是不是快要考试了？这次考试要是发挥的好，老师可以让大家实现一个愿望的哦。看着下面躁动的同学，有几个积极的举起手。老师，真的什么都可以吗？当然。
，但要在老师能力范围内的哦。看着每天早读都变得认真的孩子们，我心里脸都要笑烂了。就是这样，就是这样，领导一定会看见的吧？考试成绩出来当天，小暖老师，你怎么比孩子们还紧张啊？同事们打笑我，不住颤抖的腿。我心里想，可不是吗？这可是我努力的成果呀！好了，老师们来开会了。主任通知闲聊的老师们，上周的工作报告，我是一个字也听不进去。好了，最后是这次考试的问题，要着重表扬一下我们的小暖老师，很不错哦！呀吼呀吼，我被领导夸了哦！哈哈哈,哈，升官发财之日可待呀、啊！连走去教室，我的脚都是虚点着的。于是我大笔一挥，同学们的心愿在小纸条上就被递到我这。小孩子的愿望都很简单了、啊，一个奥特曼，一个小娃娃就能满足。我看着一个个歪七扭八小纸条，羡慕他们的单纯。一张纸条吸引了我的注意，想和老师去游乐场。笔记放在孩子中间，有些过于整齐，看见署名。长天一，天一，你想去游乐园的吗？放学后，我站在校门口送学生。老师是不能去吗？长天一捏着他的书包袋，有些紧张。怎么会呢？老师只是担心你爸爸会不同意我带着你出去。他也真是不担心我把他儿子怎么了。爸爸一定同意的。长天一斩钉截铁的跟我点了个头。送完小朋友们离开，我想着还是跟场景要说一下，不然到时候还说我拐卖小孩。翻出他早就给我发来的好友，深情点了同意，正琢磨着怎么开口，对面就发来了消息：田一已经跟我说了，他还没有去过游乐园，老师多照顾一点，行吧？家长都同意，那我也没什么好说的。周末。我站在游乐场门口，长颈要牵着和缩小版的自己走过来。好了，孩子晚上给你送过去。我拉过长天一的手，就像往里走。为什么走不动？我回头，长颈要拉着儿子就不放手。我皱着眉头，天一爸爸，你这是做什么？天一今天早上有点不舒服，我在他身边可以照顾。他呲着大牙对我笑，一脸缺心眼。我看着他旁边面色红润的孩子，假装很难受的样子，真是为难了。可我又不是没脾气的，不舒服可以不用取的钱。等你身体好了，老师再带你单独来，好不好？我特意加重“单独”这两个字。没等听到回答，我就转头往回走。陈暖暖。你不是很好奇吗？我把事情全部都告诉你。长颈耀在我身后大喊，我回头，长天一低着头，应该是哭了。长颈耀死死盯着我，他可真懂我。走吧，进去吧。我站在这对父子面前，虽然刚开始不愉快，但是进去了以后，我就变得没出息了。上班之后再也没出来玩过。刚和长天一坐了蹦蹦车。我和长天一大汗淋漓地坐在长椅上喝水吧。长颈要递给我一瓶扭开瓶盖的水，我边喝边看着他把另一瓶水拧开，一点一点耐心地给长天一喂进嘴。当年我们在一起的时候，他也是这么耐心。当时我就觉得他肯定是个好爸爸。你们好啊，打扰一下可以吗？我这都在想些什么？抽出神来。一个女生抱着相机看着我们，我刚刚拍了一张你们的照片，如果介意，我可以删掉的。我看着她手里的照片，场景要在为儿子喝水。我低头看着这一幕，眼神有些爱意。你们一家看起来很幸福呢，女孩子是真心夸赞的。我还没来得及解释，场景要伸出手接过照片，说了声谢谢。这张具有欺骗性的脸对着女孩温柔一笑，蹭的一下，女孩脸红着跑了。我看了看，很高兴的摆弄着照片的长天一
，压下心里的反驳。有些话没必要在孩子面前说。傍晚，我们坐在摩天轮上。长天一孩子心性脑袋就像往窗外伸，我赶紧把他抱在怀里。摩天轮越升越高，这下我和他一块脑袋挂在窗外。等到了最高点，我被眼前的景色震撼，晨暖暖。转头，我条件反射，身后是灯火阑珊，眼前是我抱着长天一的照片，存在他的手机里。长天一坐在旋转木马上，我和长景耀站在外面等他。说吧，在黑暗里，没人看清我的脸色。天一不是我的儿子。长景耀的声音空洞的传过来，长得一模一样。我会信吗？长景耀看着我不可置信的眼神，解释：“他是我姐姐的孩子。五年前，长景耀说准备和我求婚的那段日子。”一通电话改变了人生。他的姐夫出轨，被快到临产期的姐姐发现，受了惊吓，失血过多，就躺在了病床上，没醒来。等长颈要到的时候，姐姐只剩一口气。她看着旁边的婴儿，拉着弟弟的手：“颈要，我给他取名叫天一，帮姐姐照顾好他。”说完就咽了气。长颈要一下托起重担。这些年，一个人带着姐姐的孩子长大，这就是当初分手的理由。我舔了一下干燥的嘴唇，语调平的像一条线。我当初是觉得不能拖累你。长颈要深沉的眸子看着我，那现在为什么回来？觉得可以拖累我了？不是，我只是准备好了，可以给你好的生活。我不需要，凭什么想走就走，想回来就回来？刚分手的时候，连个理由都没有。我一度怀疑我到底哪里做错了。我整整花了两年才走出来，现在他又出现说不是我的问题，忍不住眼泪的，眼泪像断线的珠子，不受控制。长颈耀好像是想帮我擦眼泪，我一把推开他的手。长颈耀，在你心里，我就是一个不能和你同甘共苦的人，是吧？你觉得的对，我也有我的人生。我们以后不要再见面了。这回我是真的走了，头也没回。爸爸妈妈呢？长天一出来，不见我的身影。他看着爸爸，眼睛红红的，抱着自己，勒得有些紧。他有点想推开。听见爸爸说：“妈妈不原谅爸爸怎么办？”小暖老师来了呀，昨晚是不是没休息好？看你这黑眼圈。单位里关系不错的同事关心我，笑着回应，接着无力的滑到椅子上。上次我给你说的相亲，你考虑好了没有？我告诉你啊，那个男的可优秀了。同事凑上来，在我耳朵上念叨：“好，没问题，人总要往前走。”听我答应了。同事笑得跟个菊花一样，拿着手机揣弄一会，好了。小暖这周六十点惬意餐厅，记得去哦！真是中国女人的速度啊！周六早上，我拿出压箱底的连衣裙，化了个妆，看着镜子里面的人，我差点认不出自己。工作者这几年工作性质，没穿过几次裙子，一天忙得连妆都不化，真是工作催人老啊！涂了个口红，收拾好后，出门坐电梯。感觉到一股视线好像在看我，但回头什么也没看见，就当回事。相亲对象是个医生，很符合我的审美，但不知道为什么我就是提不起兴趣，只能应和。陈小姐，我还有两张音乐票，你还有时间吗？饭局结束后，他从口袋里掏出两张票，我他没时间，门被人推开。长颈要牵着长天一走进来，他不顾我的挣扎，揽住我的胳膊：“宝宝，怎么一生气就乱跑？这回都来相亲了，孩子都这么大了，乖，跟老公回去。我妈妈，跟我和爸爸回去吧。”长天一拉住我的手，医生看了眼，我又看了眼，两个长得差不多的人，铁青着脸甩手离开。我看着一脸无所谓的父子。
，再看看周围围观的人，实在是丢不起这人。场景要你真的很幼稚。嗯啊，他的脚被我的小高跟狠狠碾过去，看着他眉头紧皱、龇牙咧嘴，我满意离开。相亲被搞黄了。我只能一心搞事业。终于在每一个加班赶教案的夜晚，我攒够了搬家的资金，连带着看经常骚扰我的长颈药和长天一也顺延起来。晚上出门倒垃圾，长颈药不知道又从哪里蹦出来，跟个跟屁虫一样跟着我。我早已经习惯了。走到门口准备进去的时候，我看着后面跟个电线杆子一样。杵着不动的人，心里是说不出的畅快。对了，我马上要搬家了，以后就彻底不用见到你了呢。看着场景要的不知所措，我心里带着满足的爽意。关了门，靠在门上，我的身体无力的滑下来。明明很开心，但心里怎么这么难受呢？场景要站在门口，看着紧闭的门。忽然想起，刚搬来那天也是把儿子从阳台放进来，让他叫我妈妈。后来听见大叫，慌了神，按门铃。开门后，我发现是他也是这么关的门。似乎再次见面，我的门对他都是关着的。场景要第一次开始反思，当初离开是不是不对的？中国女人从不认输。已经说好的事情，那自然是速度的办。现在我已经把押金交了，这个礼拜就把行李搬过去。放假，我坐在地板上打包着行李，从早上收拾到了天黑。叮咚叮咚，妈妈开门，妈妈开门，呜呜，门被拍的作响，第六感作祟，我的心一下揪起来，赶紧打开门。长天一哭的鼻涕眼泪混在一起。脸红红的，妈妈，爸爸，爸爸，他说话断断续续的，根本说不出什么有用的信息，只能拉着我的衣角往自己家走。我赶紧跟着，一进书房就看见长颈要蜷缩在书桌下面，吓了我一大跳。我凑近一看，他脸白的像张纸，痛苦的皱着眉。我维持着最后的理性，叫了救护车。医院里人来人往，我抱着长天一坐在手术室门口，哭闹的他已经被我安抚的睡下去。手术室灯终于灭了，我小心的把长天一放在长椅上，走到医生身边。医生怎么样？医生正在脱手套，看见我愣了一瞬，然后朝我摇了个头，眼睛里满是遗憾。当时我的脑子一片空白。紧接着的感觉就像世界崩塌，在安静的医院里，不顾护士阻拦，冲到病房，看着紧闭双眼的长颈药，我颤抖着手指搭到他的手上，只碰了一下便弹回去，凉的，是凉的，眼泪一下不受控制，我埋在长颈药胸口痛哭，长颈药你别死啊，呜呜，我错了，我还是喜欢你的。对不起，你醒来，呜呜，你醒来，我们就和好。你醒来呀、啊，我愿意做孩子妈。呜呜，一言为定。我抬起脸，长颈要头歪着，扯着笑脸，周围的人一脸看傻子的眼神看着我。长天一倒是很开心，不知道哪里学的鞠躬，小大人似的，边鞠躬嘴里还边念叨：“不好意思，叔叔阿姨。”妈妈太爱爸爸了，惹得周围都在笑。为什么我每天不是在社死，就是在社死的路上？之后我才知道，长颈药只是阑尾炎犯了，而那个医生是当初相亲的那个，认出了我，故意玩我。但等我质问他的时候，他又说，摇头是他没事的意思。至于眼神遗憾，只是我个人的想象，人家医生。只是晚上手术太累了，疲惫的眼神罢了。我心里憋着一肚子气，只好咽下去。长颈药现在只能吃流食。我坐在椅子上给长颈药开饭盒。好了，吃吧。长颈药看看他眼前的白米粥，再看看我眼前的炒米粉，眼泪不争气的从嘴角流出来。
陈暖暖不带你这样的，哼哼，我往嘴里塞了一口，粉满意的眯了眯眼，故意的又怎样？哎，也不知道是谁，昨天晚上说什么没了我活不了，要跟我符合之类的。场景要一手捂住脸，一手摸着胸膛，痛心疾首，又矫揉造作的样子，可真是见到家了。场景要，你要是不想吃，就别吃。做事就要拿走白纸，哎哎哎！我吃，我吃。看着白米粥一勺一勺塞进长颈药嘴里，我重新投入炒米粉的怀抱。凉风吹进病房，白色窗帘挑起一片角，我们安静的吃着饭，画面安静的出奇。不知道什么时候，长颈药吃完了饭，看着我吃的像仓鼠的嘴，陈暖暖，很好不？他靠在枕头上，好像是随口说的一样。如果我忽视他紧张的眼神以及揪得紧紧的床单的话，我仔细的擦干净嘴，看着这个离开我人生五年的人，好，和好。长颈药先是一愣，突然坐起身子，把我拉到他的怀里，我的脸撞到胸膛，疼得一呼。接着，两个人控制不住的笑起来。已经错过这么多年了，我不想错过一辈子。出院后，长颈药要回我的押金，把我的房间退了，我们就顺理成章的同居了。这些天，我还真有些一家三口的感觉，我什么都不用干，就享受就行了。看着长颈药照顾天一娴熟的动作，我也会心疼。明明以前他也是一个孩子，但却带大了另一个孩子。我很满意现在的生活，妈妈，我去上学了，去吧，去吧。我整理好天一的领子，摸摸头，让长颈药牵着去学校，又打了一个喷嚏，还不是昨天晚上没睡好的原因，弄得今天早上就不舒服。但始作俑者还一脸神清气爽，看着他们出门，我回到卧室，陷入昏迷。最后，我是被震动的电话声吵起来的。本来还一脸迷糊，听到内容后，我的脑子一下恢复清醒。天一不见了，我在去学校的路上，保持最后的冷静，给长颈药打了电话，关机。没办法，我只能自己来。调了学校周围的监控，问了许多人，甚至报了警，但一点收获也没有。我不安的心突然想到一个地方，开车过了二十分钟，在草坪上我看见了一个人坐着的长天一，这是上次我们一家出来放风筝的地方。当时天一就很喜欢。天一，你没事吧？我跑到他面前，细细检查了好几遍，等确认没什么事，才把视线转到他的脸上。天一搂住我的脖子，妈妈。我不是你的孩子，对吗？我心里大惊，把他抱得更紧。你这孩子胡说什么呢？今天回家，你爸非得把你屁股打开花。等长颈药过来，天一已经在我怀里睡着了。长颈药看着我，想说些什么。我摇了摇头。晚上把天一安顿好，我和长颈药坐在床上，认真说了这件事。他眉头紧缩。我相信他有主意。之后一周，我都看不见他的人，只能给足天意安全感。一周后，长颈药才跟我说了事情经过。他那个姐夫的情人跟他这么久愣是生不出个儿子，现在又记起了原配留下的孩子，只生不养，还直接到孩子面前，拉着天意就说是他爸爸。不知道这会给孩子多大的伤害。天一本来就敏感，加上我之前这样对他，他肯定会怀疑。那你怎么做的？我有些急迫，我搞黄了他好几个生意，还找人打了他一顿。自己和钱重要还是儿子重要？他心里清楚。听了这些，我才落下心里的石头。长颈药，天一现在是我们的孩子，你可千万要保护好他。我缩在他的怀里。他揽着我的身子，郑重，但我点头。妈妈，你什么时候和爸爸结婚啊？妈妈，我最近看见爸爸在看钻戒哦。妈妈。
爸爸好像在订酒店。天一像一个小跟踪员一样，每天汇报长颈药的行踪。可怜的他都不知道，自己的精心策划早都被自己的儿子泄露了。于是乎，在我年轻时和他说过想在海边结婚的地点，他向我求婚，只有我们三个人。即使做了那么多心理准备，我还是发现心跳动的不止，眼泪还是沾满了脸。我伸出手，那颗钻戒套在我的手上。我在长颈耀的怀里，那些道路上的挫折，那些年少时的困难。那些炙热的喜欢没有随着时间消磨，它慢慢的发展，最后成为人们所说的爱情。场景要番外，我是从什么时候喜欢上陈暖暖的呢？大概是从高中开始，他扎起的头发扬在我的心里，爱意悄然生长。本以为这只是我一个人的暗恋，不会有结果，但惊喜的发现，我和他在一个大学。我知道机会只有这么一次，所以直到在一起，陈暖暖都不知道为什么我这么喜欢他。他就像太阳，是除了姐姐之外唯一照亮我的。我打了很多份兼职，终于在快毕业的时候买了一个戒指。陈暖暖每次在商场都会站在那看好久，所以我把它买回来，让他天天看。就在我准备求婚那天，医院来了电话，我的姐姐要去世了。等姐姐捏着我的手失去温度时，我才彻底意识过来。我不禁怨恨这个世界，为什么幸福这么难？陈暖暖跟着我吃了太多苦。我看着怀里的婴儿，他也是爸妈掌心里宠出来的，我又怎么能耽搁他？我想当面说的。但知道我站在校园里看见他的背影，我才发现原来自己这么懦弱。我选择了不告而别。我带着常天一住过地下室，住过出租屋。等他可以上幼儿园，我才开始真正赚钱。我很幸运，有伯乐赏识。很快，我的生活开始变好。我拥有了买房的能力。五年过去了，我发现他还没有男朋友。我让天一帮我，经过了很多，终于我们又在一起了。幸福好像又唾手可得了。听着客厅陈暖暖和天一在一起玩的笑声，我的心里是从未有过的满足。我撕碎手里陈暖暖四年前的抑郁诊断书，等碎片掉在垃圾桶里，我呼出一口长气。还好，一切都来得及。老公，你来了。快看看你儿子，长天一番外，我知道我不是我爸爸的孩子，因为爸爸年纪太小了，根本生不出我这么大的孩子。但我也是知道，真正的爸爸出现在面前，我才认清现实。那天我很无助，我觉得我是被世界放弃的孩子。可是妈妈来了，她那么关心我，为什么不能是我的妈妈呢？于是我揽着她的脖子。哭得很惨，这样他们就不会放弃我的吧？那天过后，爸爸一直很忙，一直到一周后才陪我和妈妈吃饭。我趴在门口听了全程，我感觉到爸爸看着我，赶紧回到卧室。爸爸妈妈对我一如既往，他们为了照顾我的心情，并没有要小孩的打算，还是我提出想要一个妹妹。那天晚上，妈妈跟我说了很多话。她是想宽慰我，可是我已经很幸福了。我感觉我在被全世界爱着。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。